Усіх вітаю, мене звуть Ваня, гэта моя дачушка Анька, і у гэтым відео мы попробуем подняться на найвышейшую гору Японии – Фудияму. Давай, 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 давай. Мы уже шмат разов были для Фудзи, и зимою, и летом, и вам показывали, пришел час на ее подняться. Для кого-то это просто высокий узгород, для нас, Занькою, это серьезный выклик. Тому заварывайте каву и горбату, шлях будет долгий. А начинаем наш шлях со старожитных древ и лихтаров. Мы на территории храма Китагути Хонгу Фудисан Сенген. Это синтеистское святилище, хотя тут есть на некоторых лекторах буддийские символы. При том, что и синтеизм, и буддизм – это совсем разные религии. Синтеизм – это паганство, которое было основано еще до нашей эры. Это выключно японская тема, там сами японцы к этому вельми гонорадцы. А буддизм был завезен в Японию с Китаю раз в Корею, прикладно, в шостом стагодзе. Але они тут все перемешивались на протягу стагодзев, и зараз, теперь, э, вельми шмат агульных элементов и архитектуры, и церемоний, и традиций, и так далее. Да и сами японцы, они себе не делят на только синтоистов и только буддистов. И они молятся как и Будде, так и духом э, природы. Для замежных туристов довольно складана отрознить синтоистские храмы, синтоистские святилища от буддийских храмов. Вот вам самый наипростейший лайфхак. Когда бачите вот такие вороты при уходе, называются они Тори, значит храм святилища синтаистское. Ворота означают переход от нашего людского света до света боствов и духов. Так само, когда бачите вот такую священную веровку семенава с рысу, она может быть и на камнях, на будинках, на воротах, вокруг старожитных древ, это синтаизм. Але, как я и казал, у синтаистов и буддистов есть и огульные речи. Например, таблички Эма. Эма перекладывается как малюнок с конем. Первым храмом богатые люди даровали белых коней. Але буйных храмов становилось больше, коней на усих не хапало, тому начали даровать вот такие макеты. Ну а люди попростей на дровляных табличках малевали кони и писали пожеланий. Ну, как бачите, теперь не водного коня, але назва Эма засталась. Ну, у нас сегодня тема не храмов. Тогда на что мы тут? А тому, что несколько стагодзе тому, там, в 17-м, 18-м, паломники починали свой шлях на Фудзе миновито от Сюль, из этого храма. И они тут просили допомоги у богов, потом проходили про Апошние Тории, на которых, на речи, написано Фудисан. И сами японцы Фудияма никогда не кажут. Только Фудити и Фудисан. И когда вы им скажете Фудияма, они может, могут даже и вас не зрозуметь. Поэтому Фудисан. Вот, проходите про них. Апошний раз молится. И начинает свой шлях. А теперь, конечно, тут уже не так шмат людей. Почему? Бо прокладены сучасные дороги, они ведут на серьезную ушиню, там за 2000 метров, хотя и тут не абсолютный нуль, а маль 1000 метров тут. Но мы, вчера кажучи, так само отсюда не пойдем пешу, мы поедем машиной, а если мы свой шлях начинали отсюда, первые 3-4 годины выглядели прикладно вот так. Стежка прозлез. лес. Ну, такой поступовый некрытый подъем, тишина, природа. 
Круто! Але мы вертаемся до машины. Вот такие мы альпинисты. На горы четыре туристичные маршруты. Мы пойдем самым популярным. Yoshida Trail. Тиньшая назва Subaru Road. Каждый маршрут делится девятью станциями. Мы на пятой станции. Машиня 2305 метров. Большинство туристов начинают подъем отсюда, потому что это опошний пункт, куда можно добраться транспортом, автобусом и машиной. А еще это наивеликший пункт отпочинку. Тут есть все необходимое. Туалеты, отели, душ, рестораны, сувениры и речи для подъема в аренду. Хотя Фуди сусветная спадшина, это приватная властность. Володы ее и синтаистское святилище. Тому на горы, на розной вышине можно побачить вороты Тории. Сезон для подъема начинается 1 липеня. Каждый год синтаистские монахи проводят церемонии, просят духов беспечного шляху для туристов. Але, на жаль, не за все это допомагает. Глядите прикол. Але есть два великих але. Во-первых, они вас поднимут только до шестой станции, а это 20 хвилин пешо. А по другое, глядите, какие ценник. Не, мы пока еще не стомились, а я же на это не начали подниматься. Тому сами. А еще один прикол, что все лето уход на гору стал платным. Ранее платить не треба было, зараз время великий наплыв туристов. Тому японцы к этому корыстаются. Але платить рыбы только на этой стежце, на гэтым, по этому маршруте. У него 2000 йен на человека. И еще 1000 на донаты. Ну, в принципе, я решу, что коли за уход берусь, это уже и есть донаты. Все, заходим. Все, прошли фейс-контроль. Несколько человек подходили. Ой, глядите, так худко с детьем не поднимайтесь. Коли что, коли что, я такие, все, я, я ж... Я ж видую, куда я пришел. А я тут у нас... Сенька, начинаем наш подъем. На дворе судовно. Комфортная. Пужали нас дождем. У нее здесь сегодня 30 градусов, но тут уже 21 градус. Бывает ветер так поддувает, но покуль круто. Ну до шестой станции у нас есть такая стежка для дядуль бабуль. Взял такую долгую палку, крыху помылился. Треба было меньше брать. Туристам, ну таким неподыхтованным, как мы, позволяют подниматься только летом с 1 липеня по ну, прикладу 10 вересня. Коли нема снегу. Можно, можно подниматься не в сезон. А Лена, кольки я зразумел, не самостойно, а с инструкторами. И то не круглый год, а с середины красовика по середину осени. По-моему, кастрышника. Вот. Один день, бо это все центры, скажем так, и хаты не працуют. Тому за один день треба подниматься по снезе. 
Я думаю, что наступный крок мой будет его таки досит. Тут телевизор пришел. А я не веду, что мы сзаду стоим. Не ты их сдымаюсь. Не ты их фильмуешь. Ну что, нам туды. До речи, я вот у шортах. Папа, это... Не пропаную. Бо кусается. Вот сколько мы тут? 15 минут так идем, уже Папа, всего покусали. Японцы у всех у лосинах, а вот замежники у шортах. Стою. Я только и раблю, что стою. А треба исти. Анька, 15 секунд сидит, потом робить выжить на камеру, что я на худшей за меня. Не, жартую, покуль нормально. Что такое? Прихожа? Ну вот, хмары нам погрожают. Почти идут как раз до нас. А мы ж не боимся, так, Анька? У нас первый припынок, шестая станция. Уже холодно мы опранулись. И может нас не пужали дождем, а попереживали? Да речи, туалеты уже платные. 300. 300? 300 йен? 300 йен туалеты. Это дороже, чем у Минску. Тихо, это у Минску, как на фозе. Э -э -э. И черный. Все черное. Серое. Все шерое. Так черное и шерое. Белый, а вот тут серый. Два веселых гуся. Ну что, протягиваем. Идем. Так. Ось отсюда начинаются такие зигзаговые маршрут, бачите? И это будет до самой вершины. Право-лево, право-лево, право-лево. Анька вырешила поменяться палками. Пакуль у меня настрой вельми добрый. Анька, ты як? Покажу, покажу. Ну-ка, ты як? Ой, так. Ну и я прыгну так. Слушай, сколько камер тут? Сострокают ведомого блогера, я так разумею. Там были телевизоры, тут телевизоры. Так, нам куда идти? Туда. О. Все нормально. Анька за все это хвалюется. На конце розных дробезев. Да речь у нас тут однобоковый рух, пусть там будет спуск, бачите, а мы так поднимаемся. Покуль все круто. Один из, что микрофон выбачайте, то выключаю, то выключаю, покуль не доехал. Все ж таки пошел дождь, ну такие маленькие, не страшные. А вот и первые хаты там, уже можно пашить. Только я не ведаю, где мы будем спыняться. Ну что-нибудь да знаете. Вот теперь пошел дождь. Я думаю, серьезно, треба спешаться. Так что хаваю камеру, состоянимся с вами позднее. Дождь спинился так худко, как и начался. 
А лепра мокнуть мы поспели, чему на вот радовались. Хваливал только мощный ветер. Разу в 15 я бегал за свою кепкой. Анька, как побачила хаты, уключила пятую передачу. Хат довольно шмат по маршруте. Отпочить на террасе можно бескоштовно. А ось ежа только для тех, кто замовил ночь. Але можно купить воду, витамины, ну и некие цукерки. Разумела, что это у разы три дороже, чем у Низи. Памятайте мою палку. Это не только палка, але и сувенир. На каждой станции за 500 йен выпаливают такие перчатки, где написано вышиня. А вот тут мы будем отпочивать. Когда будете плановать подъем на Фудзи, раю это место. Не Хилтон, а все необходимое тут есть. Вужин, снятанок, туалет, особное место для сну, с полкой, спальником и розеткой. Навод Wi-Fi был. Ну и самая широкая терраса сирот остатних. Часом мы выходили, как поглядеть на судовные краевиды, але выходили не часто, бо было уже холодно. Все, мы заселились в наш хостел, и что это, хатинка, хата, ну, короче, 3000 метров. Ну, есть там над землей. Судовный день, на самом деле, бо был, было и солнце, и дождь, и порывы ветру. Настрой супер. Анька, как у тебя? Хорошо. Супер. Сейчас хорошо. А что, ранее было дуренно? Калид был дрянный. Калид, да. Плохо. Когда было плохо? Не, не плохо, но... Ну... Звучайно с пятой станции на вершиню поднимается за 6 годин. Спускается за 3, ну и на самой там, вершине годину тратит. Тому замежники, замежные туристы, как сэкономить час и гроши, тратят один день на подъем и спуск. Тому начинается в 8 там, годин раницы. И... Прикладная в 6-7, Анька Сережа имеет микрофон, спускается. Вот. Але у нас у группы есть японка, а для японцев вельми важно на вершине а, сустреть светан. Тому мы а, вот, переночуем тут, ну как переночуем, уже у 7-8 годин пойдем спать, у годину прочнемся, протягнем наш подъем. И уже прикольно у 4 годины будем чакать солнца. Да. Айка, спишь? Давай вставать. А не то спишь? Да. Фух, мы на восьмой станции. На речи из пошатку я плановал ночевать тут, ну, прыгнуть тут. Ну, чем ближе к вершине, тем легче. Але я поздно спохватился, еще раз купили. Не было свободных хат. И уже что было, то и купил. Там мы спешаемся, пока по графику не поспеваем. Для меня это было и не важно. А вот Анька ставила мету подняться до светанку. А с каждым кроком это становилось для нее нетиковым и неактуальным. Когда первый день она была веселая, бодерая, то ночью мне было болюче на ее глядеть. И шли мы темпом 20 секунд подъему, 3 хвилины от пошинку.
Чем выше, тем больше людей. У тех мест, где было тесно, на вот створались пробки. Ну и ветер промышал спыняться и ховаться за иншими туристами. Ну а светанок мы сустрели еще далеко от вершины. Ну, слово сустрели можно взять у Букоси. Поднялись мы опошними, когда некоторые уже пошли спуск. Я мару выпить горячую горбату, а лек кафе было еще зачинено. Кто с на фудиями медитовал вот так, ну а кто с вот так. Да речи, нас чекал неприемный сюрприз. Оказывается, это не самый верх. Фуди – это вулкан, а это его кратер. Да речи, за два дни до нашего подъема у кратера нашли мертвые тело трех человек. И еще один человек помер на восьмой станции. Так что не все так просто. Дык ось, в наивысшее место находится на супрослеглом боку кратера. До его идти полгодины. Мы шли годину. Ну, как и шли? Поузли. Але головное, что до поузли. С чем пропоную нас повиншовать? 3776 метров. Все, спускаемся. Анька у нас уже бодерая, веселая. Я еще раз хочу на Фудзияму подняться, так? Да. Я еще раз пойдем на Фудзияму? Да. Завтра? Да. Так? Нет. Так так тебе? Нет. Нет. Сколько мы поднимались? Я вам сказал про 6 годин, что это норма. Мы поднялись за 8-15. Короче, вот один и тут такие великий минус при спуску, что вот э, ветер довольно мощный и вот такие червоные мелкие каменистый песок, он вельми болючи бьет по твары, неприемно. А глядите, какие края. А? А? А для минус, так само тут есть минус с этим краевидом, что он весь шлях один и той. Просто мы ходим зигзагом. Вот, и ничего нового не бачим. Так вот, про час на Фудзияме. Мы поднялись за 8 годин. А, Первую участку, пешие 700 метров, мы поднялись за 3,5. И, в принципе, было нормально, нормальный темп. А вот ночью все. Было вельми тяжко. Амаль не плакала. Ну, молодец, стрималась. Как бы один раз сказала, я хочу до дома. Я говорю, ну так что, пойдем назад. И она такая, ну, я просто хочу до дома. Ой, там вельми шли морудно и шли. Головные, что? Да и шли. И зараз за добрым настроем, добрым надворье. 
Вертаемся до дома. Какие выники? Ну, э, Фузияма – это такая туристическая гора. Тут все сделано для туристов. Посмотрите. Никто в наметах не ночует. Это тут не дозволяется. Вот, тому... Ну так. Головное, как бы, гроши были. Вот такой спорт. Просто, когда я год тому поднимался на гору Китартаки, кто не глядел, кто не глядел, поглядите про гору Китардаки. Вот там и краевиды чудовные. Ну и я, Амаль, у дикий поход пошел. Ну что, Анька, будем развитываться, то у меня уже рука болит тримать телефон. Когда вам понравилось это видео, ставьте великий палец вверх, пишите комменты, подписывайтесь и бейте звон. Анюта, ну а покуль, покуль, покуль.